Hello guys, welcome back to my channel. So ngayon na ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya nilagyan ng lining. And ito nga palang purse with zipper na to makikita nyo sa kabilang channel ko na may pangalan na Sharon Lee. Pag ginagamit ko yung So Simple Sewing Machine ko, um, ang gamit kong sinulid ay yung mas malaki. Tapos nilalagay ko siya sa isang malaking jar. Tapos yun na nagsisilbing thread stand ko para tumayo siya. And then, yun, pag naglalagay ako or nagre-refill ako ng sa bobbin niya, so ganyan lang ginagawa ko. Nilalagay ko yung isang sinulid dun sa taas. And then, papaikuti ko na siya hanggang sa mapuno na. Pero usually, hindi naman ganun kapuno. Depende lang sa kung gano'n ko karami yung kailangan ko na sinulid. Next is, habang nahawang ko yung sinulid dun sa bobbin, um, i-rewind ko na siya gamit yung high speed. And then, that's it. Hintay ko na lang hanggang sa mapuno siya. So, after nito, ilalagay mo na yung or before mo siya ilagay, so make sure na ibaba mo muna tong hand wheel. Ayan. So, supposed to be dapat makatch niya. So, many times na hindi siya kumakagat, so try mong balik ta rin. And, tingnan mo kung yun. So, nakat siya. May times lang na sumasablay ng konti, pero ikot mo lang ng hanggang sa makaano siya. So, ayun. So, ah, bapat hindi siya umaano. So, try ulit natin. Make sure na yung pattern niya is nasa one. Ayun. So, yun siya. Ayun. So, nakat siya. Make sure na may allowance kayong iiwan para kapag nagraran siya, hindi siya nahihigit. So, anon. So, pwede nyo na ibalik ito. And then, yan. So, dito natin siya tatahiin. So, make sure na tansyado nyo kung So, hindi ako nagpapalit ng tension always number 6. Yun. Tapos, pag nagtatahi ako, usually, binawaba ko muna yung hand wheel niya nang iniikot ko muna ng once or twice ganyan and then i-reverse ko sabay tapak dun sa foot pedal so 
So, tatapakan ko yung foot pedal sa itong reverse stitch para bumalik siya doon. And then, um, forward stitch na. So, tinatapakan ko lang yung pedal. Tapos, i-reverse ko siya para malaking stitch niya sa bandang dulo. So, hindi ko na iniba guys yung sinulid kasi um, gagamitin ko talaga siya for lining eh. So, medyo mahirap talaga siya makita. Ayan. So, kung medyo maliwag siya, dito mo siya pwedeng adjust. Either babaan nyo pa kung gusto nyo mahigpet and then taasan nyo kung maluwag. Yan. So, ang ginagawa ko lang is, chinecheck ko lang kung gaano yung distance na gusto ko. So, eto. So, pwede nyo i-ano na lang tansyahin. Same thing, um, Papaikotin ko yung hand wheel ilang times and then and then Nga pala yung gamit ko na um, pinaka-lining niya is yung cloth canvas na nabili ko online sa Shopee. Uh, sa previous video ko, makikita nyo kung saan ko siya nabili. So, ito, ginagawa talaga ang purse din ito by itself. Hindi mo na kailangan ng ano. Pero, feeling ko mas maganda siyang pang-lining sa bag. So, para siyang cut siya. So, yun. And then, dahil wala nga akong serger, ang ginagawa ko is uh, pinapasadahan ko ulit to ng zigzag stitch. Usually, ang ginagamit ko is number 12 or 11. So, let's try 11. So, make sure na nakataas yung karayom bago nyo ikutin kasi otherwise, pag nakababa siya, kung hindi man to umikot, minsan natatanggal siya. Yun. So, ang gagawin ko ngayon is zigzag stitch. Hindi ko na i-reverse. Pero usually, nauuna ko muna siyang inaano sa ano eh. Usually, ang ginagawa ko is, nauuna ko muna ang gupitin yung part na to. Bago ko siya i-zigzag stitch. Para nakukuha niya yung ano. Pero ito na una yung zigzag. Pero try natin mauna yung... Sige, unahin ko na yung zigzag kasi nag-ano siya eh. Nag-ninis na siya ng matindi Sige, gagano ko muna siya. Ang main purpose ka talaga, kaya ako namili ng So Simple is, gusto ko lang ng portable so yung machine na pwede kong gawa ng lining for my crochet projects. Kasi, uh, yun, gusto ko maging maayos yung stitches niya sa madali lang kapag nananahi ka. Anyways, um, minsan naman sa mga damit ko, minsan tahing kamay lang din pag tinatamad na akong manahi sa ano sa sewing machine. So, after nito, saka ko siya i-fold. And then, ang gagawin ko is, uh, siguro gagawin ko na zigzag stitch na lang para mas maano, matibay. Or, siguro, unahin ko muna yung uh, number one. 
Yeah, number one. Dito. Yeah. So, pag straight stitch, saka ako ginagamit na nung ano. Number one sa gitna siya. So, gusto ko sana dito sa sige, number one na lang. Yan. So, pating ko muna hand wheel, tapos sa reverse ko. Maliit lang siya. Yan. Kailangan. Alalay lang. So, yung kapal ng canvas cloth, kayang-kaya niya. Anyways, ayun, medyo nag-ano siya no? pagdating sa dulo. Anyway, hindi naman affect, na-affectohan. So, okay lang yan. Yun. So, ito na siya. Finished product. Yan. Pero dahil kasi itong ginawa ko na purse na to is oval base siya. So pag titingnan mo oval base, hindi siya yun uh, talagang square na straight. So para maging spacier siya o magkaroon siya ng mas malaking space diyan. Ang gagawin ko is iyan ako siya dito. So lalagyan ko siya ng tahe dito, stitch, dito sa side na to, para maging ganyan siya. So, normally, ang gagawin ko is, hahatiin ko yung ganito. So, hanggang dito. Kaya, pag finold ko siya, mga hanggang dito lang. Yan. So, pwede nyo naman tansyahin. Just make sure na hindi masyadong malaki. So, Kita nyo naman, medyo nag-ano na siya. So, kailangan ko siyang hilahin. Make sure na yung sinulid is hindi naka higa. Kasi pag nahiga siya, sigurado. Aano siya. Hindi siya makakatahin ng maayos. So, next step is tatahin ko yung side na to. So, siguro around. Yan, ganyan. ganyan. Mga ganyan siya. So, ikuti mo muna ulit. And then, tapakan mo yung foot pedal or ito, low or high. Pwede. Yan. Ito, low or high, but usually foot pedal lang ang ginagamit ko. And then, reverse. Ayun. Itong kabila. Or kung ayaw nyo 
i-reverse. Pwede nyo din naman. Ayan. Then, that's it. So, yun na siya. So, mas may space siya ngayon. Pwede nyo nang gupitin tong part na to. Tapos, yung kabila. Ayan. And then, pag uh, nilagay niya siya sa loob nitong purse natin, pag ganyan, so yung seam is hindi makikita sa loob. Usually, ang ginagawa ko lang is after nito, hand sewn lang yung paligid kasi mas mahirap nang i-tahiin kasi medyo ano siya or pwedeng fabric glue para mas maganda siya or mas neat siyang ilagay. Yan naubos na kasi yung fabric glue ko. Hindi ko sure kung mas kung gagana ba yung ano yung glue gun pero uh, I'm sure na hindi. So ayan, so ganyan. So, hand sewn na lang yung paligid. So, ito na siya. Hand sewn siya. Ayan. So, hindi kita, di ba? Doon sa mga nagtatanong kung anong karayom ba yung pwede nyo gamitin for this so simple sewing machine, ito yung, ito yung ginagamit ko ngayon. So, yung dalawang spare niya, napalitan ko na. And, minsan kasi pag sobrang kapal nung tela, nagbe-bend siya. So, napuputol. Ito yung ginagamit ko. 1490. Yun. So far, um, ganda naman siya. And, minsan na-stack up yung dito sa part na to. And, pang nangyayari yun, ang ginagawa ko is nilalagyan ko ng sewing machine oil. Ito. Itong part na to. Kasi minsan nag-stack up. So, akala ko nga nasira na that time. Buti na lang meron akong tinagong ganito for my other uh, vintage sewing machine. So, ang ginawa ko nilagyan ko siya dito sa part na to. Ito. Tapos, inikot ko ng yung hand wheel. Inalayan ko siya. Tapos, ayun na fix naman yung issue pagdating doon. So, normally siguro nangyayari yun dahil um, yun nga, metal siya. So, kailangan ng konting oil para bumaba siya. Yun. So, anyway guys, thank you so much for watching and um, if, if you have a lot of questions, you may comment down below. Pero, uh, most of the issues na, na experience ko dito, na ipakita ko naman sa videos ko, nakalagay sa playlist and so far meron ako mga pressure feet na nagamit na you can check them out for now kasi wala akong project na kakailanganin ko ng ibang pressure foot kaya uh, usually itong all purpose foot ang lagi kong gamit so anyway guys thank you so much and uh, hopefully meron pa akong ma-post na video using different uh, pressure foot para yun. Para mapakita ko sa inyo yung next project ko gamit yung ganong klaseng presser feet. But for now, if you have other um, uh, things that you wanna know about this so simple, yun na lang. Pakacheck na lang muna yung mga previous videos ko kasi ando dun pa rin naman yung mga um, presser feet na nagamit ko and yung mga projects na ginawa ko. So, thank you guys! Have a good day!